Mais il existe encore d'autres éléments périlleux qui se glissent dans la vie de prière, rétrécissent notre champ, entravant sa progression et éteignant sa flamme. Alors ça, ça concerne les gens comme nous qui prient. Ce sont les habitudes corporelles et psychologiques et tout ce que l'homme hérite de sa famille en termes de caractère, de morale, de comportement non chrétien. Les habitudes corporelles, c'est par exemple prendre un plaisir immodéré à manger abondamment, à paresser, à aimer dormir exagérément, rechercher le plaisir sensuel. Ces habitudes amènent à se dérober au travail, à l'effort et à la prière, à détester la lecture spirituelle et l'approfondissement intellectuel de la contemplation, à se complaire dans la médiocrité intellectuelle, se réfugier dans les entretiens mièvres et futiles, s'absorber entièrement dans la télévision, la lecture des journaux, les revues et les livres médiocres, recourir tout au long de la journée à la dispersion de l'intellect sans but valable, veiller inconsidérément au milieu des banalités et des bavardages. C'est vrai que je ne dis pas que nous vivons ainsi, mais nous pouvons être évidemment attirés par toute cette dispersion. Et chaque fois que nous nous dispersons, nous nous coupons de la vie. Chaque fois que nous sommes absorbés par euh, ces futilités, comme il nous le montre, et ce matin dans l'épître aux Colossiens de saint Paul, saint Paul nous parle de ces futilités en d'autres termes, de manière plus crue d'ailleurs. Je crois qu'il va les énumérer un peu plus loin. Mais c'est où il nous dit que lorsque nous sommes chrétiens, nous avons, par le baptême, abandonné le vieil homme et revêtu le nouvel homme. Mais nous, notre baptême, il, est, il date, nous l'avons reçu souvent tout petit enfant, et ce, notre conversion, c'est se réapproprier la grâce de ce baptême, de, de redécouvrir que nous sommes une créature nouvelle et que tout ce que le Père Bataille Maskin nous dit là, évidemment, ce sont les habitudes du vieil Adam que nous conservons en nous. Les habitudes du vieil Adam sont évidemment tout ce qui nous retient en arrière et nous maintient dans ce monde. Et pourtant, nous ne sommes pas ignorants de cela. Et le combat spirituel, c'est de déceler chaque fois que nous aurons à résister, que nous serons sollicités par ces tentations. Et de, par la prière, de demander avec force, avec ferveur, avec foi, la grâce de nous maintenir dans ce qui nous disait un peu plus haut, la vigilance de l'âme. Rien n'est anodin. Où nous vivons selon la pureté de ce nouvel Adam, où nous tendons vers la pureté de ce nouvel Adam, où nous serons sans cesse attirés vers le bas, et comme il nous parle de cette habitude corporelle, c'est-à-dire tout ce qui finalement vient nous fragiliser, nous amollir. Et puis, si nous n'y prenons pas garde, nous faire tomber et retourner vers des choses beaucoup plus graves qui appartiennent au monde du péché. La libération de ces liens ne peut se faire qu'en les coupant avec le glaive de la ferveur spirituelle, nous dit le père Matal Maskin, et en accueillant l'esprit de courage et de virilité, car la voie qui mène à Dieu a besoin d'athlètes de la foi et des œuvres. Alors, souvent, les pères nous parlent de ce combat en termes presque militaires ou sportifs. C'est fou comme nous sommes capables de déployer de l'énergie pour des choses futiles, pour des choses mondaines. Des gens qui veulent réussir dans leur carrière sacrifient énormément de choses pour une carrière sportive, par exemple. Mais quand il s'agit de renoncer à son moi, nous avons le, sent le sentiment d'affronter une montagne à soulever. 
C'est pour ça que le Seigneur est venu vers nous. Et que c'est avec lui qu'on peut triompher de tout cela. Et que tout ce qui nous paraît impossible devient possible. Tout ce qui nous paraît lourd devient léger. Tout ce qui nous paraît souffrance devient source de joie. Mais pour cela, il faut que cette foi qui a été évoquée ce matin dans l'Évangile, que cette foi puisse peu à peu grandir dans l'expérience que nous faisons de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Parce qu'il s'agit de cela. Quel bonheur de vivre dans la proximité de cet amour, parce que Dieu est amour, rien d'autre. Dieu ne nous juge pas, Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous punit pas. Dieu veut nous aimer. Il veut nous remplir de bonheur. Il veut nous remplir de cet amour mystérieux qui est à l'origine de la vie et qui est capable de guérir tout et qui peut guérir cette planète. Et il veut nous associer à lui pour que nous puissions guérir le cœur des hommes et qu'il veut guérir aussi toutes les souffrances de cette planète, l'ensemble du vivant. C'est pour cela qu'il a créé l'Église.